एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सिक्सटीन अथवा नाइनटीन एसेंसियल कोर्स आजकल पर्व मामुन एडेमी थे आब्दुल्लाल मामुन आबो अपन के शुभे और स्वागत जाना बंधुरा आज के देखो एम एस पावर पॉइंट जो टू थाउजेंड नाइनटीन भार्शन अथवा अपनी सिक्सटीन दिए ट्राई करते पर एक ही सिसटेमे जानने फार्ष्ट सेकेंड थार्ड दैट मीस तीन पर्व अपन के होम रिबोनर फंड पर्त देखिए आज के देखा हे प्याराग्राफ ए ड्रईंग एडिटिंग एतटुकुर ऊपरे बंधुरा मामुन एडेमी चैनल शुरू होनलि एक्सलर जो अपने सब रिक्वेस्टे शुरू कर एम एस पावर पॉइंट बाट से ही भिडियोगो देवर पर आशानुरूप को आउटपुट आसने पाई जे कारण पावर पॉइंट प्राय अफ ही कर दिए तरह अने के रिक्वेस्ट कर भाई पावर पॉइंट भिडियोगो अपनी कब दीबें तरी धारावाहिकत आज के लिए एस एम एस पावर पॉइंट चतुर्थ टीटोरियल बंधुर आपनी जो हमारे आगे भिडियोगो ना देखे थकें तो आज के बुझते पर कारण एट जो एक सीज टीटोरियल धारावाहिक भाव शुरू कर आज के एखान शुरू करब जेहतु बिगिनार्स लेवलर से डिटेल्स क्योंकि जब ना जस्ट धारावाहिक भाव आलोचना करब आगेगुल ना देखें तो अपनी पर लिंक क्यों बुझते पर बंधुरा आज के देखाते जाए प्याराग्राफ ए ड्रईंग एडिटिंग बंधुरा चलो आप शुरू करी ओलकाम बैक बंधुरा प्याराग्राफे जो जिसगुल आता हे आसले टाइप करब फंट अथवा डाटागुलो दीब से ही डाटागुलो नहीं क्ज कराटा हे प्याराग्राफ एर क्षेत्र साथ ही ड्रईंग किस आसे तेल शुरू करी प्याराग्राफ सपोज बंधुरा एक जिस लिखल अथवा जी ना लिखे जो एखान इन्सार्ट नहीं आसते चाहिए कोच लिखब ओके सपोज एखे टाइमिंग कारण टाइप कर लम्बा जस्ट कपि पेस्ट कर दिल ओके एन देखें ये फंड अनेक छोटो तक कंट्रोल ए प्रेस कर बड़ो कर दिल देखें बड़ो हो जाए यह बोल कर दिल एखे एक चापिए दिल देखें बंधु टेक्सटे एक डेक्शन आईने जो दे लेफ्ट एखे जो दे मिडिल डाटा कलम भाग हो गए कारण की टू कलम वन कलम दी जाम्बल दीबें नम्बर दीबें से क्षेत्र डाटा टाइम सिलेक्ट कर देखें हमें जो जैगाटा इटा के बला है इनडेंट इनक्रीज लिस्ट लेवल अपन एटे जो एक डने आगे दीते चान एक आशानुरूप तो हमें अपनी एटे डान दिखे देवें एटे जो बामे नहीं आसते चान सपोज एरक बामे नहीं आसलें एन आनी चान जो इटे एक साफ पॉन्ट कर दें एटे एक आगे दिलें अथवा अपन ये एक साफ पॉन्ट है दें एटे एगिए दिलें तो हमें कि जिसटे अपन देखते और बसि सुंदर लागे ओके बंधु एबारे एटे डिलीट कर दिल एबारे एखे और एक इन्सार्ट निल देखें बंधुरा एखे एक टेस्ट डिरेक्शन दैट मीस हमें टेक्सटा के टाइप करते चाहारा हरिजेंटाल तो देखें एबारे एट देखी एबारे एखे टाइप करी सपोज एखे लिखल हे एम एम एन मामुन ए सी ए डी एम ई मामुन एडेमी दें कंट्रोल एटे बड़ो कर लम देखें एट बड़ो हो गो एबारे जो एदी के टान दी बड़ो कर फलैसे देखें मामुन एडेमी को दिखे टार्न कर लो देखें को दिखे टार्न कर लो दैट मीस अपनी एट टेक्सट जो डेक्शन दिल टेक्स डेक्शन दिखे चले आसल दैट मीस ऊपर के नीचे एन टेक्स डेक्शन जो आप चेन्ज करते चाहिए टेक्स डेक्शन जाबें दें ए बी सी एखान आबा शुरू होट मीस नीचे ऊपरे 
নিচ থেকে উপরের দিকে এবার এটাকে যদি আপনি আরও চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আরেকটা জিনিস করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কি সাপোজ আমরা এই ডেটাকে সিলেক্ট করলাম দেন টেস্ট ডিরেকশন এই যে এটা যেভাবে আপনি চাইবেন সেভাবে এটাকে আপনি দিতে পারবেন এগুলো ডিটেলস আপনারা এখান থেকে মোর অপশন থেকে দেখে নেবেন ওকে বন্ধুরা এর পরের যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালাইন টেক্সট টেক্সট অ্যালাইনটা হচ্ছে কি আমরা এখান থেকে এটাকে একটু ঠিক করে নিই টেক্সট অ্যালাইনটা হচ্ছে এই যে টপে মিডেলে বটমে সাপোজ এইখানে আমি এতটুকু দিলাম হ্যাঁ এতটুকু দেওয়ার পরে এখানে আর একটু যদি দেই এখন এটাকে সিলেক্ট করার পরে আপনার এই যে টেক্সটা আপনি লিখেছেন হ্যাঁ এটা এখানে যখন বড়গুলো টেক্সট থাকবে তখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন যদি উপরে হয় টপ যদি মিডেলে রাখতে চান ডাটাটা তাহলে মিডেলে আর যদি বটমে রাখতে চান তাহলে আপনি বটমে সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে আপনার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন যে এই ডাটাটা আপনার কোন জায়গায় আসে যেমন আমি যদি এইটাকে এখানে ক্লিক করি টেক্সট ডিরেকশন এখান থেকে আপনি এখন লিখবেন এখান থেকে এভাবে শুরু হবে এরপর হচ্ছে বন্ধুরা চমৎকার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কনভার্ট টু স্মার্ট আর্ট এই শুধু স্মার্ট আর্টের উপরে আমার একটা একটা অথবা একটা টিউটোরিয়াল তো আসবেই দুইটাও আসতে পারে তারপরে এখানে বেসিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই কনভার্ট স্মার্ট আর্টটা হচ্ছে বন্ধুরা খুবই চমৎকার একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে যদি এখানে একটু দেখাই সাপোজ এখানে আমি ক্লিক করলাম এখন দেখেন এখানে দুইটা জিনিসে ভাগ হয়ে গেল দুইটা জিনিস কীরকম এখানে আমি যদি আবার একটু দেখাই সাপোজ এখানে আমি দিলাম কি মামুন একাডেমি ওকে এখানে আমি দিলাম এক্সেল এখানে দিলাম ডাবলু ওয়ার্ড এখানে দিলাম অ্যাক্সেস এখানে দিলাম পিপিটি ओके পিপিটি এখন বাকিটা আমি ডিলিট করে দিলাম এখন আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি দিন যদি কনভার্ট স্মার্ট আর্ট দেন যদি এটাই নিয়ে আসি তাহলে দেখেন বন্ধু এটাকে যদি আমরা বড় করি এবার দেখেন মামুন একাডেমি কী কী নিয়ে কাজ করে এখানে সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে এরা দেখিয়ে দিচ্ছে এখন এই জিনিসটাকে আপনি যদি আরও দৃষ্টিনন্দন করতে চান সেক্ষেত্রে আরও কয়েকটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে কি এখানে আমি এই জিনিসটার উপরে ক্লিক করলাম দেন চলে যাব হচ্ছে ফরমেটে ফরমেটে যাওয়ার পরে এখানে অনেকগুলো ডিজাইন আছে অথবা আপনি এখান থেকে ডিজাইন যে আপনি এইটার উপরে বেস করে আপনি যদি এখান থেকে আরও চেঞ্জ করতে চান এটার কালার চেঞ্জ করতে চান এখানে বন্ধুরা এগুলো আমরা পরবর্তীতে ডিটেলস টিউটোরিয়ালে আসবো এখানে আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেখেন এই জিনিসটা এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখেন কত দৃষ্টিনন্দন এই জিনিসটা লাগতেছে আপনার দেখেই কিন্তু এক পলাকে এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ভালো লাগবে এখন বন্ধুরা এই এখান থেকে আপনি যদি স্মার্ট আর্ট থেকে আবার যদি আপনি ব্যাগে চলে যেতে চান সেক্ষেত্রে আরও একটা অপশন আছে সেখানে আপনি আমি যাবো হচ্ছে ডিজাইনে দেন যাবো হচ্ছে কনভার্টে কনভার্ট টু টেক্সট সেই আগের জায়গায় আবার চলে যাবে আমরা এখানে কন্ট্রোল এ প্রেস করব দেন হচ্ছে এই ফোনটাকে আমরা বড় করে দেব এই যে দেখেন এখন এটা বড় হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিনস আপনি চাইলে এখান থেকে ব্যাগও করতে পারবেন আবার কনভার্ট করে আপনি স্মার্ট আর্টেও যেতে পারবেন বন্ধুরা এবার চলে আসি হচ্ছে আমাদের যে এই যে আইকন ড্রয়িং দাদা সেইটার উপরে আপনি যদি বলেন যে ভাই পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কি করা যায় আমি আপনাকে বলবো পাওয়ার পয়েন্টের মূল ক্যারিজমা হচ্ছে এই জিনিসটা এবং অ্যানিমেশন আপনি পাওয়ার পয়েন্ট আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো খুবই বেসিক লেভেলের কাজ এবং অ্যাডভান্স ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের কাজ হচ্ছে এই চার্ট এবং এই যে শেপগুলো আসে এবং অ্যানিমেশন এই শেপগুলো দিয়ে অনেক অনেক দৃষ্টিনন্দন অনেক বড় বড় কাজ করা হয় এখন এখানে বন্ধুরা সাপোজ আপনি যদি এখানে কোনো টেক্সট টাইপ করতে চান সেক্ষেত্রে প্রথমে একটা জিনিস আছে দেখেন টেক্সট বক্স আমি এখানে ক্লিক করলাম দেন এখানে আপনার একটা প্লাজের মতো আসবে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে আপনি এটাকে টান দেবেন দেখেন এখানে এটা সৃষ্টি হয়ে গেছে এখন আপনি এখানে আপনার নিজের মতো করে টাইপ করতে পারবেন এখন আপনি ফন্টটা বড় করতে চাচ্ছেন এখান থেকে ফন্ট বড় করে দেবেন বন্ধুরা ভিডিওর প্রথমে আমি আপনাদেরকে বলিনি মাঝখানে বলে নিচ্ছি আমি এখানে একটা মাউস সেট করে দিয়েছি যে আমি কিবোর্ড এবং মাউসের কোন বাটন প্রেস করতেছি আপনার আমি যদি বলতে ভুলেও যাই আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন যেমন দেখেন আমি এখন কিবোর্ডের এই মাউসের রাইট বাটন প্রেস করতেছি দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে এবার লেফট বাটন দেখেন দেখা যাচ্ছে আমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করি দেখেন কন্ট্রোল অল্টার শিফট দ্যাট মিন্স আমি কিবোর্ড মাউসের যাহা কিছু প্রেস করব এখন থেকে আমার প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল আপনারা এগুলো দেখতে পাবেন যদি আমি ভুলে যাই আপনি এখান থেকে এটার হেল্প নিতে পারবেন ওকে এবার বন্ধুরা এই আমি টেক্সট দেখালাম এবার হচ্ছে এই যে ইনসার্ট এই যে যে শেপগুলো হ্যাঁ এইগুলো মোটামুটি সবগুলোই সেম এখানে আপনি একটা ক্লিক করবেন এটাকে ফরমেটিং করবেন এবং এটা ফরমেটিং করার এখানে কয়েকটা সিস্টেম আছে এখানে বন্ধুরা ফরমেটে আসবে এখানে আপনি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে এখান থেকে আপনি যে কোনো কালার আপনি চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন আর বন্ধুরা এই শেপ ফরমেটিংয়ের উপরে আমার সামনে একটা টিউটোরিয়াল করবো শুধু সেই ফরমেটিং এর উপরে সেখানে আপনি এগুলো ডিটেলস বুঝতে পারবেন আমি শুধু এখানে দেখাচ্ছি যে শেপগুলো কিভাবে ইনসার্ট করে কোনটার কী কাজ ওকে এবার যদি আপনি এখান থেকে চান যে এরকম
সমানুপাতিক হারে এই জিনিসটা বড় হবে আমি যদি শিফট ছেড়ে দেই বড় এই দিকে বড় করতে পারবেন ডানে বড় করতে পারবেন এখানে করতে পারবেন ইচ্ছা বাট আপনি যদি শিফট চেপে ধরেন তাহলে দেখেন এটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রালি ভাবে এটা বড় ছোট হবে এটা যে কোনো শেপের ক্ষেত্রেই হয় আপনি যদি সাপোজ এখান থেকে অন্য একটা শেপ নেন সাপোজ আমরা এই ঢেউটা নিলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন ঢেউটা আপনি যে কোনোভাবে ইউজ করতে পারেন এখন আপনি যদি শিফটকে প্রেস করেন তাহলে দেখেন এটা তার নিজের মতো করে এটা বড় হচ্ছে এগুলো বন্ধুরা সামনে টিউটোরিয়ালে যখন ডিটেলস আসবে তখন আমি আপনাদেরকে এগুলো বলে দিব তো বন্ধুরা এরপর হচ্ছে একেবারে নিচের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অ্যাকশন বাটন আমি যদি বন্ধুদের আবার দেখাই তাহলে আবার চলে যাবো হচ্ছে ইনসার্টে দেন হচ্ছে এখানে এখানে যখন আপনি মাউস দিয়ে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রোপ করবেন এটাকে তখনই দেখবেন এখানে এই জিনিসটা এখানে এই অ্যাকশনটা চলে আসছে সাপোজ আমি এখানে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে নেক্সট সিটে আমি যেতে চাই সাপোজ এই যে এখানে আমি নেক্সট সিটে দিয়ে দিলাম দেন আমি এখানে ওকে করে দিলাম এবার যদি বন্ধুরা আমি পাওয়ার পয়েন্টের এই সিলাইটটা যদি আমি ওপেন করি দ্যাট মিন্স এটা আমি সিলাইট শো দিই এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এটা অটোমেটিক নিচের সিটে চলে আসছে দ্যাট মিন্স এই যে অ্যাকশন বাটনগুলো এই বাটনগুলো মেনলি কাজ করানো হয় এই যে আপ ডাউন নেক্সট প্লে এই জিনিসগুলো হাইপার লিঙ্ক সাউন্ড এই জিনিসগুলোর জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করে এই জিনিসটা আপনারা একটু ডিটেলস ঘেটে দেখবেন সাপোজ আপনি যদি কোথাও ভিডিও ইনসার্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ভিডিও দিবেন হাইপার লিঙ্ক কোনো একটা ভিডিওর সাথে লিঙ্ক করাই দিতে পারেন অথবা আপনার যেরকম খুশি এগুলো মাউস দিয়ে করাইতে পারেন অথবা মাউসের ক্লিক দিয়ে করাইতে পারেন একটা হচ্ছে কি মাউসের ক্লিক দিলে মাউস ক্লিক করা লাগবে আর যদি আপনি চান যে মাউস ক্লিক করবেন না সেক্ষেত্রে শুধু মাউস ওভার দ্যাট মিন্স আপনি মাউস এটার গায়ে নিলেই হয়ে যাবে যেমন আমি যদি একটু দেখাচ্ছি বন্ধুরা মাউস ওভার হ্যাঁ মাউস ওভার দিয়ে এটাকে আমি হাইপার লিঙ্ক দিলাম ওকে নেক্সট স্লাইড ওকে এবার আমি যদি এখানে আমি শিফট এফ ফাইভ প্রেস করি এবার যদি এখানে নিয়ে দেখেন মাউস নেওয়ার সাথে সাথে এই জিনিসটা প্লে হয়ে গেছে একটা হচ্ছে মাউস অ্যাকশন ক্লিক আর একটা হচ্ছে মাউস ওভার ওকে বন্ধুরা এবার চলে যাব হচ্ছে আমার অ্যারেঞ্জে অ্যারেঞ্জটা কি বন্ধুরা আপনি এখানে দেখেন কয়েকটা শেপ আছে তাই না এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে একটা উপরে একটা নিচে ওকে এবার একটু দেখাতে আপনাদেরকে একটু সুবিধা হবে এখন এই শেপটা সবার নিচে চলে গেছে তাই না এবার আমি যদি অ্যারেঞ্জে যাই দেখেন ব্রিং টু ফরন ফ্রন্ট সেন্ড টু ব্যাক ব্রিং টু ফরওয়ার্ড ব্রিং টু ফরওয়ার্ড হচ্ছে আমি যদি একবার একটু ক্লিক করে দেখাই একটার উপরে আসবে ব্রিং টু ফরওয়ার্ড দিলে আরেকটার উপরে আসবে ব্রিং টু ফরওয়ার্ড দিলে আরেকটার উপরে আসবে এখন আপনি যদি চান এটাকে সবার উপরে নিয়ে আসবেন অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফ্রন্ট একেবারে উপরে চলে আসবে আপনি যদি চান যেন আমি একটা নিচে দিয়ে দিব তাহলে সেন্ড টু এই যে এখানে যখন সেন্ড টু ব্যাক এবং সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড একটার নিচে চলে যাবে আবার সেন্ড টু ব্যাকওয়ার্ড একটার নিচে চলে যাবে আমি চাচ্ছি এইটাকে একটু উপরে নিয়ে আসতে একবার উপরে নিয়ে আসবো জাস্ট তার মানে কি ব্রিং এই যে ব্রিং ফরওয়ার্ড একটার উপরে চলে আসবে এগুলো হচ্ছে বন্ধুরা অ্যারেঞ্জের কাজ আপনি এখানে এগুলোকে গ্রুপ করতে পারেন সাপোজ আমি এইটাকে সিলেক্ট করলাম শিফট বাটন প্রেস করে এইটাকে সিলেক্ট করলাম এবার যদি আমি এখানে যাই এখানে আপনি যে অ্যালাইন সেন্টার রাইট এগুলো সব কিছু আপনি করতে পারেন এগুলো শেপের ফরমেটিংয়ে আসবে এখানে অ্যালাইন লেফট দিলাম এখান থেকে অ্যালাইন প্রেস করে আমি যদি এখান থেকে সেন্টার দিই এই অ্যালাইনগুলো এই শেপগুলো আমার সেন্টারে চলে আসলো দেন অ্যালাইন এখান থেকে যদি আমি অ্যালাইন মিডেলে দিই দ্যাট মিন্স সমস্ত শেপগুলো মাঝখানে চলে আসলো বন্ধুর এই কাজগুলো আপনি কিবোর্ডের রাইট বাটন করেও করতে পারবেন সাপোজ এই যে শেপটা আছে এই শেপটা আমি নিচে দিতে চাই এই যে রাইট বাটন সেন্ট ব্যাক সেন্ট ফ্রন্ট সেন্ট ব্যাক এবার আমি যদি এখানে অ্যারোতে ক্লিক করি সেন্ট টু ব্যাক সেন্ট টু ব্যাকওয়ার্ড দ্যাট মিন্স একটা অথবা পুরোটা ওকে এবার হচ্ছে বন্ধুরা কুইক অ্যানালাইসিস কুইক অ্যানালাইসিস কি সাপোজ বন্ধুরা এই যে জিনিসটা এটাকে যদি আমরা ফরমেটিং করতে চাই সেক্ষেত্রে যা হচ্ছে ফরমেটে যাই এখান থেকে শেপ চেঞ্জ করি এখান থেকে স্টাইল চেঞ্জ করি দেন ফন্ট চেঞ্জ করি অনেক কিছু করি তাই না এখানে একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে কুইক অ্যানালাইসিস এখানে কুইক স্টাইল এখান থেকে যদি আমি জাস্ট ক্লিক করে দিই তাহলে দেখেন অটোমেটিক এখান থেকে এই শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি এই যে যেমন এই লেখাটা আপনি এখানে কুইক সেট আপ দিবেন এখানে ক্লিক করবেন দেখেন এই জিনিসগুলো কুইক সেট আপ এখানে হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আপনি প্রি সেট এটাকে আপনি বলতে পারেন প্রি সেট এখানে প্রি সেট দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে ইচ্ছে মতো এই জিনিসটাকে ইজিলি এক মিনিটের ভিতরে এখানে সেট করে ফেলতে পারেন ওকে এরপর হচ্ছে বন্ধুরা শেপ ফিল এখানে আমি যে শেপটা নিয়েছি বন্ধুরা এখানে কালারটা যেটা এই চান যদি আপনি যদি চান যে না কালারটা আপনি চেঞ্জ করবেন আপনি এখান থেকে এই যে দেখেন এখান থেকে কালারটা কিন্তু আপনি ইজিলি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন এখন আমি চাপোজ চাচ্ছি যে এখানে এই
যেন আপনারা ইজিলি বুঝতে পারেন এখন দেখেন বন্ধুরা দ্যাট মিন্স এই আউটলেট এই যে শেপ যেটা হচ্ছে এটার একটা বাইরে একটা আউটলাইন তৈরি হয়েছে এবার যদি চান আপনি এখানে একটা ইফেক্ট দিতে পারেন যে কোনো একটা ইফেক্ট সাপোজ আমি এটাকে এই একটা বেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুস দিলাম অথবা আপনি চাইলে এখানে একটা থ্রি ডি রোটেশন করতে পারেন এই যে দেখেন বন্ধুরা থ্রি ডি রোটেশন হবে আপনি যেরকম ইচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনি এখানে এরকম রোটেট করতে পারবেন ওকে বন্ধুরা এবার হচ্ছে কি ফাইন্ড সাপোজ আপনার এখানে অনেকগুলো টেক্সট আছে সাপোজ এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো টেক্সট আছে সাপোজ আমি এই অপরচুনিটিটা খুঁজতে চাচ্ছি তারপর এখানে আমি কপি করে নিলাম দেন ফাইন্ড ফাইন্ডে যাওয়ার পর আমি এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম ওকে এবার হচ্ছে দেখেন এখানে যদি আমি ফাইন্ড নেক্সট দিই এটা খুঁজে পেয়েছি এবার যদি ফাইন্ড নেক্সট দিই আবার কোথায় আছে এই যে এই সিটে আছে আবার যদি ফাইন্ড নেক্সট দিই আবার একটা সিটে আছে আবার একটা আছে দ্যাট মিন্স আপনি এক্সেলের মতো এখানেও আপনি কন্ট্রোল এফ অথবা এই ফাইন্ডে ক্লিক করে এখানে ফাইন্ড করতে পারেন অথবা আপনি রিপ্লেসে ক্লিক করে আপনি রিপ্লেসও করতে পারেন দ্যাট মিন্স এটা আমি অপরচুনিটি ফাইন্ড করলাম আমি এখানে চাই কি সাপোজ এখানে আমি চাই আমার নাম দিয়ে দিলাম ওকে এখানে নাম দেওয়ার পর আপনি যদি ফাইন্ড নেক্সট দেন এবং এটাকে যদি রিপ্লেস করতে চান রিপ্লেস হয়ে যাবে অথবা আপনি যদি চান টোটালটা যতগুলো সিট আছে রিপ্লেস হয়ে যাবে ছয়টা জায়গায় সে রিপ্লেস পেয়েছে ছয়টা জায়গায় সে রিপ্লেস করে দিয়েছে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখালাম এই যে এম এস পাওয়ার পয়েন্ট টু থাউজেন্ড অথবা নাইনটিন যেটাই বলেন আপনি দুইটা ভার্সন ইউজ করতে পারবেন আমি নাইনটিন ইউজ করি আপনি নাইনটিনেও পারবেন সিক্সটিনেও পারবেন থার্টিনেও সেম বা টেনে একটু অন্যরকমভাবে আপনি পাবেন আজকে আমি দেখালাম প্যারাগ্রাফ ড্রয়িং এবং এডিটিং বন্ধুরা আগামী পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইনসার্ট মেনুর এখান থেকে আবার শুরু করব দেন হচ্ছে ডিজাইন থেকে শুরু করব দেন ট্রানজিশন দেন অ্যানিমেশন দেন স্লাইড শো রিভিউ ভিউ এরপর হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসের এই যে এই জিনিসগুলোর যে ফরমেটিং আছে সেই ফরমেটিংগুলো আমরা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব দেন হচ্ছে প্রজেক্ট ভিত্তিক বিভিন্ন টিউটোরিয়াল আসবে তাহলে বন্ধুরা আমার আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো মতামত থেকে থাকে সেটাও কমেন্টসে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি আপনাদের খারাপ লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে ডিসলাইক না দিয়ে কমেন্ট সেকশনে জানান যে কোন বিষয়টা আপনার খারাপ লেগেছে তাহলে আমি সেই বিষয়টা ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব আর বন্ধুরা আপনি যদি আমার ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন এবং এই টিউটোরিয়ালের সাথে রিলেটেড যে আগের পর্বগুলো আছে সেগুলো যদি না দেখে থাকেন এখনই স্ক্রিনে বিষয়টা ছবিতে ক্লিক করে আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাল মামুন আজকের মতো বিদায় নিব তার আগে বলবো এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদেরকে শেখার সুযোগ করে দিন তাহলে আপনি এখনই আপনার টাইম লেনে শেয়ার করে রাখুন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ